എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിലെ ലെറ്റസ്സസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം access the chemical reactions given below and answer the questions thaye koduthirikkunna rasa pravartanangal vilayirthi chodyangalukku uttar eludanaanu calcium carbonate plus heat gives calcium oxide plus carbon dioxide calcium oxide plus water gives calcium hydroxide plus heat aadyam paranjirikkunna endanu mention the reactants and product in each case ore pravartanangaleyum റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും എഴുതാനാണ് അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ അഭികാരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്നവയാണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കാൽസ്യം റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഗീസ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആദ്യത്തേൽ റിയാക്ടൻസ് ഏതാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് രണ്ടാമത്തേലോ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീസ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേല് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ആദ്യത്തേല് അഭികാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് രണ്ടാമത്തേല് അഭികാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും ജലവും അടുത്ത ആദ്യത്തേല് പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോഴ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രണ്ടാമത്തേലാണെങ്കിലോ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രണ്ടാമത്തേല് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ബി വിച്ച് എമങ് ദീസ് ഈസ് എൻഡോ തെർമിക് വിച്ച് ഓൺ ഈസ് എക്സോ തെർമിക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ താപ ആകീർണ പ്രവർത്തനം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താപ ആകീർണ പ്രവർത്തനം താപമോചക പ്രവർത്തനം എൻഡോ തെർമിക്കും എക്സോ തെർമിക്കും ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ എൻഡോ തെർമിക് എൻഡോ തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് എൻഡോ തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് താപ ആകീർണ പ്രവർത്തനം താപത്തെ ആകീർണ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഹീറ്റും കൂടെ ചേർപ്പോഴാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എന്തോന്നാണ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് എക്സോ തെർമിക് ആണ് എക്സോ തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് താപമോചക പ്രവർത്തനം താപവും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അതായത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീസ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹീറ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാണ് ആകീർണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം താപ ആകീർണ പ്രവർത്തനം രണ്ടാമത്തേത് താപമോചക പ്രവർത്തനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സം സ്റ്റ്യൻ സം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് റൈഡ് ഡൗൺ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഹിയർ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം കണ്ടെത്തി ഏത് തരം രാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് എഴുതാനാണ് ഫസ്റ്റിലെത്തുന്ന നോക്കാം ബേണിങ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡ് മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് മെഴുകുതിരി കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു താപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുവാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് താപ രാസപ്രവർത്തനം അടുത്ത് ഗ്ലോയിങ് ഓഫ് എ ഫയർ ഫ്ലൈ മിന്നാ മിനുങ്ങ് മിന്നുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അത് പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനം ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പ്ലാന്റിങ് എ കോപ്പർ റിങ് വിത്ത് ഗോൾഡ് ചെമ്പുവള സ്വർണം പൂശുന്നത് ആ ചെമ്പുവള ഇലക്ട്രോ പ്ലാറ്റിങ്ങിൽ വേണം അത് ചെമ്പുവള സ്വർണം പൂശണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വൈദ്യുതി വേണം വൈദ്യുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനം അടുത്ത് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യ
പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനം ഹീറ്റ് താപമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ താപ രാസപ്രവർത്തനം ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൾസ് ഫ്യൂൾസ് ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതും താപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചൂട് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ താപ രാസപ്രവർത്തനം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ട്രൈസ് ടു പ്ലേ ആൻഡ് അയൺ നെയ്ഡ് വിത്ത് കോപ്പർ ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് ദ റെക്വേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഗിവൺ വിടാം ഒരു കുട്ടി ഇരുമ്പാണിയിൽ കോപ്പർ പൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചുവടെ കൊടുത്ത പട്ടികയിൽ ആവശ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സജ്ജീകരണം ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അയൺ നെയ്ൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സിൽവർ റോഡ് കോപ്പർ റോഡ് സിൽവർ പ്ലേറ്റ് അയൺ സൾഫേറ്റ് ബാറ്ററി വയർ വാട്ടർ ബീക്കർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇരുമ്പാണിയിലാണ് കോപ്പർ പൂശേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ മീതെയാണോ പൂശുന്നത് അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടും എന്താണോ പൂശുന്നത് അത് പോസിറ്റീവായിട്ടും എടുക്കുക പിന്നെ എന്താണോ പൂശുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനും നമുക്കിപ്പോൾ ഇരുമ്പാണിയിൽ കോപ്പർ പൂശാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തത് ഈ ഒരു ഭാഗം അയൺ നെയ്ൽ രണ്ടാമത് കോപ്പർ റോഡ് ഈ കോപ്പറാണ് പൂശേണ്ടത് അത് കോപ്പർ റോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇപ്പം നെഗറ്റീവായിട്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് പൂശുന്നത് കോപ്പറല്ലേ പൂശുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളിതിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുമ്പാണി കോപ്പർ റോഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വയർ ബാറ്ററി ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് യൂസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് വാട്ട് ആർ ദ മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡി മെരിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് സച്ച് സെൽസ് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്തരം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തെല്ലാമെന്ന് എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ക്ലാസ് ബേസിൽ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ വലിയ ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെല്ലുകളും അതെന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് ഡ്രൈ സെൽ ഡ്രൈ സെൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ക്യാമറ ക്ലോക്ക് ടോയ്സ് റേഡിയോയിലും ക്യാമറയിലും ക്ലോക്കുകളിലും കൽപ്പാട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഡ്രൈ സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മെർക്കുറി സെൽ മെർക്കുറി സെൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാച്ചസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റീചാർജബിൾ സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മെർക്കുറി സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ചുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നിക്കൽ അലു കാഡ്മിയം സെൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീചാർജബിൾ ടോർച്ചസ് ക്യാമറാസ് ഏതൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ച് ക്യാമറകൾ ലിഥിയം അയൺ സെല്ല് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ലാപ്ടോപ്പ് ലിഥിയം അയൺ സെല്ല് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വൈദ്യുത രാസ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരുന്നത് റേഡിയോ ക്യാമറ ക്ലോക്ക് ടോയ്സ് വാച്ചസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റീചാർജബിൾ ട്രോ ടോർച്ചസ് ക്യാമറാസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ലാപ്ടോപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സെല്ലുകളുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോന്ന് വലിച്ചെറിയും വലിച്ചെറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തോന്ന് സംഭവിക്കും പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും ഇവയിലെ രാസവസ്തുക്കൾ പ്രകൃതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമായി തീരും ബാക്കി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബാറ്ററി സെൽസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസുമായിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെൽട്ടിങ് ഓഫ് ഐസ് ഐസ് ഉരുകുന്നത് അതെന്തോ മാറ്റമാണ് എന്ത് ചേ
എന്തോന്നായിട്ട് മാറ്റാം വാട്ടറായിട്ട് മാറ്റാം ആ വാട്ടറിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഐസായിട്ട് മാറ്റാം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അത് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഹീറ്റിംഗ് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ വാട്ടർ മഗ്നീഷ്യം ജലത്തിൽ ചൂടാക്കുന്നത് എന്തോണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് രാസമാറ്റമാണ് രാസമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അത് തിരിച്ച് ആ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലോട്ടും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഭൗതിക മാറ്റം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പററി ചേഞ്ച് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു വസ്തുവിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അടുത്ത് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് കെപ്റ്റ് എക്സ്പോസ് ടു ടു സൺലൈറ്റ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് വെയിലത്ത് വയ്ക്കുന്നു അതെന്തോ മാറ്റമാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അത് രാസമാറ്റമാണ് ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ടു സോഡ വാട്ടർ ഓൺ ഓപ്പണിങ് ഇറ്റ്സ് ബോട്ടിൽ സോഡ കുപ്പി തുറക്കുന്നത് എന്തോ എന്നാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവാൻ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഓഫ് എക്സോതെർമിക് ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് താപമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും താപ ആകീർണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എക്സ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് വീതം എഴുതാനാണ് ആദ്യം എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് താപ മോചക പ്രവർത്തനം മഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ ഹീറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാണ് താപത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതായത് ലിബറേറ്റ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എക്സോതെർമിക് പ്രയ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാണ് താപത്തെ ആകീർണം ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെന്തോ എക്സാമ്പിൾ പറയാം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഹീറ്റുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം മാഗ്നേറ്റും മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തേതിൽ ഹീറ്റിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാറ്ററീസ് ബാറ്ററികൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിങ്ക് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബൈ സിങ്ക് ആൻഡ് കാർബൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഹിയർ കെമിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സിങ്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കും കാർബണും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ബാറ്ററികൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രാസപ്രവർത്തനം മുഖേനയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് രാസപ്രവർത്തനം മുഖേന മുഖേന വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിങ്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കും കാർബണും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു വാട്ടർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വൈ ജലത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ആസിഡ് ചേർക്കുന്നത് എന്തിന് പ്യുർ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ ബട്ട് ഈ സം ആസിഡ് ആൽക്കലി ഓർ സാൾട്ട് ഈസ് ആഡഡ് ലോട്ട് ഓഫ് അയോൺസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ വിൽ ബിക്കം ആൻ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ശുദ്ധജലം വൈദ്യുത പ്രവാഹി അല്ല എന്നാൽ അതിൽ ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ലവണങ്ങളോ ചേർക്കുമ്പോൾ ധാരാളം അയോണുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ജലം വൈദ്യുതവാഹിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ലവണങ്ങളോ ചേർക്കുമ്പോൾ ധാരാളം അയണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ പ്യുർ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ പ്യുർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയില്ല അതിൽ എന്തൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിൽ ആസിഡോ ആൽക്കുളിയോ സാട്ടോ സാൾട്ടോ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതെന്തോന്നായിട്ട് മാറുന്നത് ധാരാളം അയോണുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ജലം ഇലക്ട്രോ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ്
ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ രാസപ്രവർത്തനമാണല്ലോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഈ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം ഏത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസവാക്യം എഴുതുക എന്താണ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗി സിക്സ് സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഇവിടെ എന്തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശത്തെ ആകീർണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് പ്രകാശം ഗീസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് ഒ ടു ആ ഒരു സമവാക്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്